আচ্ছা গুগল অ্যাডস এর আজকে আমাদের আরেকটা ছোট টপিক নিয়ে কথা হবে যে আমরা যখন গুগলে কোনো কিওয়ার্ড লিখে যখন আমরা সার্চ দেই যেমন আমি ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ দিলাম সার্চ দেওয়ার পর আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্লু হোস্ট সবার অ্যাপসলুট টপ পেজে ব্লু হোস্ট আছে এবং সেকেন্ড পজিশন নেমসিপ আছে তারপরে আছে হোস্ট গেটোর তারপরে আছে হোস্টিং গার্ড তো এই যে গুগল এই র্যাঙ্কিংটা কিভাবে কাউন্ট করে কে অ্যাপসলুট টপ পেজে থাকবে কে সেকেন্ড পজিশনে থাকবে কে থার্ড নাম্বার পজিশনে থাকবে এই যে বিষয়ে যে এই যে পজিশনটা আছে এই পজিশনটা গুগল কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়টা নিয়ে আমাদের আজকে কথা হবে এবং আগামী ক্লাসে আমাদের কথা হবে যে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট কিভাবে আমরা তৈরি করতে পারি এবং ওই গুগল অ্যাডস মানে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্টে যে বাকি সেটিং গুলো আছে সেটা আপনাদের আগামী ক্লাসে কথা হবে আচ্ছা তো আজকে আমাদের কথা হচ্ছে গুগল অ্যাডস এর কোয়ালিটি স্কোর কোয়ালিটি স্কোরটা কি জিনিস কোয়ালিটি স্কোরটা হলো যে এই যে অ্যাডস এর পজিশন বা এই যে অ্যাডস এর র্যাঙ্কিং এই র্যাঙ্কিংটা কাউন্ট হয় বা এই র্যাঙ্কিংটা সিলেক্টেড হয় এই গুগল অ্যাডস এর কোয়ালিটি স্কোরের উপর ভিত্তি করে আচ্ছা তাহলে যে কোন একটা সবার উপরে থাকবে কোন একটা সেকেন্ড পজিশনে থাকবে এই বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে তোমার হচ্ছে কোয়ালিটি স্কোর এটা শুধুমাত্র পিপিসি ক্যাম্পেনের জন্য আমরা যে এই কোয়ালিটি স্কোরটা দেখতেছি এটা হলো শুধুমাত্র পিপিসি ক্যাম্পেনের জন্য ইউটিউবের জন্য না ডিসপ্লে ক্যাম্পেনের জন্য না আচ্ছা এটা শুধুমাত্র পিপিসির জন্য এই এই বিষয়টা গুগল হচ্ছে কাউন্ট করে আচ্ছা তো বিষয়টা কি আমরা এই বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করি গুগল অ্যাডস এর কোয়ালিটি স্কোর জিরো থেকে দশ পর্যন্ত মানে এক থেকে দশ পর্যন্ত হলো গুগল অ্যাডস এর কোয়ালিটি স্কোর মানে স্কোর সংখ্যা নিম্ন হলো এক এবং সর্বোচ্চ হলো দশ আচ্ছা গুগল তোমার গুগল অ্যাডস এর কোয়ালিটি স্কোর যে বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ কিওয়ার্ড রিলিভেন্সি অ্যাড কপি রিলিভেন্সি ওভারঅল অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি ক্লিক থ্রু রেট এবং হিস্টোরিক্যাল পারফরমেন্স এই ছয়টা বিষয়ের উপর গুগল অ্যাডস এর কোয়ালিটি স্কোরটা নির্ভর করে এবং যার কোয়ালিটি স্কোর যত বেশি তার অ্যাডের র্যাঙ্কিং তত উপরের দিকে থাকবে जाए তো ল্যান্ডিং পেজ রিলিভেন্সি জিনিসটা হলো যে কিওয়ার্ড লিখে আমি সার্চ দিলাম সেই কিওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে সেই কিওয়ার্ডের উপর নির্ভর করে বা সেই কিওয়ার্ডের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে এই ওয়েবসাইটের ল্যান্ডিং পেজটা সাজানো আছে কি না তার মানে আমি ওয়েব হোস্টিং লিখে এখানে সার্চ দিছি তার মানে এই ওয়েবসাইটটা ওয়েব হোস্টিং এর উপরেই হবে বিষয়টা তো এরকম তো এই হওয়ার কতটুকু সম্ভাবনা বা কতটুকু মানে আছে এখানে সেটাই হচ্ছে কিওয়ার্ড রিলিভেন্সি তার মানে আমরা যে কিওয়ার্ড লিখে গুগলে সার্চ দিচ্ছি ওই কিওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে বা ওই বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে ওয়েবসাইটের ল্যান্ডিং পেজটা ঠিকঠাক আছে কি না যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে কিওয়ার্ড রিলিভেন্সিটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে কিনা এটা বুঝবো কিভাবে দেখেন আমি ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ দিলাম তার মানে ওয়েব হোস্টিং কি জিনিস সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা যদি একটু বুঝে নেই ওয়েব হোস্টিং হলো এই যে আমাদের ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট তৈরি হয় দুটো জিনিসের উপর ভিত্তি করে মানে একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয় দুটো জিনিস দিয়ে একটা হলো ডোমেন আর একটা হচ্ছে হোস্টিং ডোমেন কি জিনিস ডোমেন জিনিসটা হলো এই যে ব্লু হোস্ট ডট কম এই ব্লু হোস্ট ডট কম এটা হলো ডোমেন এই যে ব্লু হোস্ট ডট কম এটা হলো ডোমেন এবং হোস্টিংটা হোস্টিংটা হচ্ছে এই যে এই যে কন্টেন্টগুলো আছে এই যে বিষয়বস্তুগুলো এখানে আছে এটা হচ্ছে হোস্টিং এই দুটো সমন্বয় এই ব্লু হোস্ট ডট কম ওয়েবসাইটটা তৈরি হয়েছে ठीक তারপরে আছে কিওয়ার্ড রিলিভেন্সি কিওয়ার্ড রিলিভেন্সিটা হলো যে আমি যে কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ দিলাম ওয়েব হোস্টিং এই কিওয়ার্ডটা এই ওয়েবসাইটের মধ্যে আছে কি না যদি থাকে তাহলে কিওয়ার্ড রিলিভেন্সিও ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখি তো ঠিক আছে কিনা 
ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ড তার মানে আমি দেখব যে এই কিওয়ার্ডের এই ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ড এই ওয়েবসাইটের মধ্যে প্লেসমেন্ট আছে কিনা সেই বিষয়ে আমরা দেখব আচ্ছা এখানে ব্রিং ইওর ওয়েবসাইট টু লাইভ এইখানে ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডটা আছে ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডটা কিন্তু এখানে আছে আচ্ছা এইখানে ওয়েব হোস্টিং এর বিষয়বস্তুগুলো প্ল্যানিংটা এখানে তারা দিয়ে দিয়ে রাখছে যেন অডিয়েন্সটা সহজেই বুঝতে পারে যে আমি যে ওয়েব হোস্টিং জিনিসটা চাচ্ছি সেই বিষয়টা এখানে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে ভাই বেসিক প্যাকেজে এই সার্ভিসগুলো আছে তারপর হচ্ছে রিকমেন্ডেড করতেছে এই প্যাকেজটা এটা হচ্ছে উ কমার্সের জন্য এই প্যাকেজটা নিয়ে আপনি নিতে পারেন এটা হলো ক্লাউডের জন্য আপনি এই প্যাকেজটা নিতে পারেন সেই বিষয়টা সুন্দর করে এখানে দেওয়া আছে আচ্ছা আবার নিচের দিকে যদি আমি আসি এখানে অল প্লান ইনক্লুড এখানে যে 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 বিষয়গুলো দিবে যে এস এস এল সার্টিফিকেট ডোমেন ম্যানেজার এই বিষয় বলছে টুলস টু গ্রো এই বিষয়গুলো থাকতেছে আচ্ছা ওভারঅল ওয়েব হোস্টিং বিষয়টা কিন্তু এই ওয়েবসাইটের মধ্যে খুব একটা কিওয়ার্ড ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডটা কিন্তু নেই আমরা শুধু এক জায়গায় হতে পারে আরো দুই তিন জায়গায় হতে পারে আছে যেটা আমরা অত কিছু যাচাই বাছাই করি নাই আচ্ছা আর এই ওয়েবসাইটে যদি থাকি এই ওয়েবসাইটের মধ্যে এখানে ওয়েব হোস্টিং এখানে শেয়ার হোস্টিং এখানে হোস্টিং কথাটা আছে আচ্ছা আচ্ছা এইখানে এই হোস্টিং নিয়ে কথাবার্তা ওকে আবার নিচের দিকে এগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে হোস্টিং ফিচার আচ্ছা 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 এখানে এখানে কোন স্পেস ওয়েবসাইট গুলোতে কেমন স্পেস টেস্পেস থাকবে সেই বিষয়ে ব্র্যান্ড ক্লাউড স্টোরেজ সেই বিষয়গুলো এখানে দেওয়া আছে আচ্ছা তার মানে কিওয়ার্ড রিলিভেন্সিটা এই দুটো ওয়েবসাইটে কিন্তু খুব বেশি একটা নেই तक এই ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডটা এখানে দেয়া আছে আচ্ছা সুন্দর করে ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ড বড় করে লেখা আছে দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়েব হোস্টিং নামে একটা পেজ আছে এখানে হোস্টিং এর প্ল্যান দেয়া আছে আচ্ছা হোস্টিং কথা এখানে আছে এখানে হোস্টিং কথা আছে এখানে ওয়েব হোস্টিং কথাটা আছে তার মানে এই ওয়েবসাইট একটু বেশি বেশি মানে বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি হ্যাঁ ওয়েবসাইট একটু বেশি দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়েব হোস্টিং কথাটা আছে তার মানে মোটামুটি এই ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডটা এই ওয়েবসাইটের মধ্যে মোটামুটি এই নেমসিপ এবং হোস্ট গেটোর সরি নেমসিপ এবং ব্লু হোস্টের থেকেও বেশি আছে আচ্ছা তাহলে এই দুটো ওয়েবসাইট কিওয়ার্ড রিলেভেন্সিতে একটু মায়ের খাইছে মানে স্কোর কম আছে আর কি আচ্ছা তারপরে বিষয়ে আমরা দেখি তাহলে এই এই ভদ্রলোক মানে এই যে হোস্ট গেটোর হোস্ট গেটোরের মধ্যে বেশি আছে ব্লু হোস্ট এবং নেমসিপের মধ্যে দেয়া নাই তবুও কেন তবুও কেন যে ব্লু হোস্ট এবং নেমসিপের নিচেই হলো হোস্ট কেটোর এটা কারণটা কি এই বিষয়টা আমরা আরো একটু পরে জানতে পারবো আচ্ছা তারপর একটা আমরা যদি দেখি যে অ্যাড কপি রিলিভেন্সি অ্যাড কপি রিলিভেন্সিটা হলো অ্যাড কপি রিলিভেন্সিটা হলো এই যে আমি যে কিওয়ার্ডটা লিখে এখানে সার্চটা দিলাম সার্চ দেওয়ার পর যে এই ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ড এই অ্যাড কপির মধ্যে আছে কি না এইটুকু হচ্ছে অ্যাড কপি এইটা হলো এই যে হেডলাইন থেকে শুরু করে ডেসক্রিপশন পর্যন্ত এই পুরো অংশটি হচ্ছে অ্যাড কপি ঠিক আছে বা অ্যাডেড টেক্সট আচ্ছা তো এখানে কি আছে ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ড এই যে ওয়েবসাইট এই যে ওয়েব হোস্টিং সুন্দর করে তাদের টাইটেলে দেওয়া আছে দুইবার এখানে একবার দেওয়া আছে এখানে একবার দেওয়া আছে তারপরে হোস্টিং হোস্টিং আছে বাট ওয়েব হোস্টিং একসঙ্গে নেই ওয়েব নেই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্টার্ট হোস্টিং আছে ওয়েব হোস্টিং বাট নেই এখানে আমরা দুইবার দেখতে পারলাম এখানে 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 আবার নেই এখানেও আবার নেই আচ্ছা এই আর্টের মধ্যে ওয়েব হোস্টিং ওয়েব হোস্টিং দুইবার দুইবার দেখতে পাচ্ছি তবু কিন্তু এই কিন্তু দেখেন নিচের দিকে আছে বাট এই নেমসিপ এর এখানে কোথাও কোনো ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডটা কিন্তু অ্যাড কপির মধ্যে নেই তার মানে এ কিন্তু আবার সবার উপরে মানে এ কিন্তু উপরের দিকে আছে এর থেকে এই যে হোস্টিং এর থেকে আচ্ছা তার মানে এই নেমসিপ এই অ্যাড কপি রিলিভেন্সির মধ্যে কিন্তু একটু স্কোর হলেও কম আছে আচ্ছা তবুও সে সামনের দিকে কেন এই বিষয়টা আমরা একটু করে জানবো এখন যদি কিন্তু তারপরটা থেকে আচ্ছা আমি যে বিষয়বস্তুগুলো আলোচনা করতেছি আপনারা তো একটু হলে বুঝতে পারতেছেন নাকি যদিও আমরা বিষয়টা আরো একটু করে ক্লিয়ার হব আমরা আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতেছি আপনারা কিন্তু বুঝতে পারতেছেন আচ্ছা 
আমরা যে বিষয় তো আমি আরো একটু বলে দেই আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতেছি সেটা হলো যে এই যে আমি যখন কোনো একটা কিওর লিগে সার্চ দেই সার্চ দেওয়ার পর ব্লু হোস সবার উপরে কেন নেম চিপ সেকেন্ড পেজে কেন মানে সেকেন্ড পজিশনে কেন হোস গেটো থার্ড পজিশনে কেন এই যে র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরটা আছে এইটা কিভাবে গুগল কাউন্ট করে এই বিষয়টা আমরা জানার চেষ্টা করব যদি আমরা এটা না জানতে পারি বা যদি না জানি তখন কি হবে জানেন ক্লায়েন্ট আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে ভাই আমি যদি কিওর লিগে সার্চ দেই আমার ওয়েবসাইট তো সবার নিচে থাকে এটা কারণ কি আমি কেন আমার ওয়েবসাইটে সবার উপরে দেখতে পাই না এটার কারণ কি তখন আপনি ক্লায়েন্টকে কি জবটা দিবেন যদি আপনি না জানেন এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের জানা দরকার আচ্ছা আমরা এই গুগলের আমরা কিন্তু গুগল এডস এর জাস্ট এই প্রথম দুটো ক্লাসে গুগলের বিষয়বস্তু গুলো একটু পরিচিতি আমরা হচ্ছি দেন আগামী ক্লাসে আমরা গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে তার ভিতরের বিষয়বস্তু গুলো আমাদের শুরু হবে আচ্ছা তারপরে একটা হচ্ছে অ্যাড টু লিমিটেড আমরা বুঝলাম তারপরে হচ্ছে ওভারঅল অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি ওভারঅল অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি হলো যে আমরা যে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে যে অ্যাডটা আমি দিচ্ছি সেই অ্যাকাউন্টের কোয়ালিটিটা কেমন সেই অ্যাকাউন্টের কোয়ালিটি বলতে যে আপনি কতদিন ধরে অ্যাড দিচ্ছেন কত টাকা গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে খরচ করলেন মানে গুগল অ্যাডস মানে গুগল অ্যাডস এ কত টাকা খরচ করলেন তারপর হচ্ছে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্টের কোনো বিবি বকে আছে কিনা এই যে বিষয়বস্তুগুলো আছে এবং আপনি কয়টা অ্যাড করলেন এই এগুলোই হচ্ছে অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি এবং তার সাথে যে বিষয়টা হয় যে আপনি যে অ্যাড রান করতেছেন সেই অ্যাডের ফলাফলটা কেমন হয় ফলাফলটা কেমন আসে এগুলোই হচ্ছে ওভারঅল অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি ঠিক আছে বিষয় আর তারপরে আছে ক্লিক থ্রু রেট ক্লিক থ্রু রেটটা হচ্ছে ক্লিক থ্রু রেটটা হচ্ছে যে এই যে অ্যাডটা আমি এখানে দিলাম ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডে যে আমি অ্যাডটা দেখতে পাচ্ছি বা আপনি যে ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডে অ্যাড দিলেন এই অ্যাডের মধ্যে ক্লিক করার পার্সেন্টেজ কত এই অ্যাডের মধ্যে ক্লিক করার পার্সেন্টেজ কত কত মানুষ ক্লিক করতেছে সেই ক্লিক থ্রু রেট ক্লিক থ্রু রেট বলতে এই যে আমি এটা ক্লিক করলাম এই যে ক্লিক করলাম এই রেটটা কত সেটাই হচ্ছে ক্লিক থ্রু রেটের বিষয় আচ্ছা এই যে আমরা অ্যাড দিলাম কতজন মানুষ ক্লিক করতেছে সেই বিষয়টাই হচ্ছে ক্লিক থ্রু রেট এখন এই ক্লিক থ্রু রেট আপনি ইনক্রিজ করতে পারবেন এই ক্লিক থ্রু রেট আপনি ইনক্রিজ করতে পারবেন যদি আপনার অ্যাট্রাক্টিভ হেডলাইন হয় অ্যাট্রাক্টিভ ডেসক্রিপশন হয় তাহলেই আপনার মানুষ ক্লিক করার প্রবণতাটা বাড়বে কিন্তু আপনার অ্যাড কপির মধ্যে আপনার মেন কিওয়ার্ড সেটা নেই আবার আপনার ডেসক্রিপশনের মধ্যে আপনি অডিয়েন্সকে যে মানে ইমপ্রেস করবেন বা অডিয়েন্সকে যে আপনি আকৃষ্ট করবেন সেই টাইপের এখানে কোনো কথাবার্তা নেই মানে এলোমেলো টাইপের হয়ে আছে এরকম হতে পারে তাহলে আপনার মানুষ কিন্তু এই অ্যাডের মধ্যে ক্লিক না করে বা মানুষ ক্লিক করবে এখানে তাহলে ক্লিক থ্রু রেটটাও কিন্তু নির্ভর করবে আমাদের অ্যাড কপি যত অ্যাট্রাক্টিভ হবে এবং অডিয়েন্সকে আকৃষ্ট করার প্রবণতা যত বাড়বে তত পার্সেন্ট কিন্তু ক্লিক থ্রু রেটের পার্সেন্ট এই অ্যাডা বাড়বে আর কি আচ্ছা তো ক্লিক থ্রু রেটটা তাহলে বুঝলাম তাহলে আমরা যে এই যে আমরা অ্যাড দিচ্ছি অ্যাড দেওয়ার ফলশ্রুতিতে মানুষ কত পার্সেন্ট ক্লিক করতেছে অ্যাডের মধ্যে যাচ্ছে এবং তারা যে এবং এখানে ক্লিক করে অ্যাডের মধ্যে এসে ওয়েবসাইটের মধ্যে এসে তারা কতক্ষণ ধরে ভিজিট করে তারা ওয়েবসাইট থেকে প্রোডাক্ট পার্সেস করতেছে কি না ওয়েবসাইটটা স্কিপ করে যায় কি না ঢুকার পর পরে স্কিপ করে যায় কি না ওয়েবসাইটের ভিজিটর কেমন আসে অ্যাড থেকে এই বিষয়বস্তুগুলোই হচ্ছে ক্লিক থ্রু রেটের বিষয়বস্তু আচ্ছা তারপরে আর একটা বিষয় হলো হিস্টোরিক্যাল পারফরমেন্স হিস্টোরিক্যাল পারফরমেন্সটা হলো এই যে ওভারঅল এই কিওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে ল্যান্ডিং পেজ রিলিভেন্স কিওয়ার্ড রিলিভেন্স অ্যাড কপি রিলিভেন্স ওভারঅল অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি ক্লিক থ্রু রেট এই সকল বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে আবার একটা হিস্টোরিক্যাল পারফরমেন্স গুগল ভিতরে ভিতরে গুগলের মেশিন লার্নিং সে কাউন্ট করে এবং এখানে আপনার অ্যাডের পারফরমেন্সটা সে দেখবে ফলাফল কেমন হয় আপনি অ্যাড রান করেন কত টাকা খরচ করতেছেন অ্যাডের পিছনে আপনি এই বিষয়গুলো ফল মানে অ্যাড আপনি কতদিন ধরে করেন কত টাকা স্পেন্ড করেন আপনার ফলাফলগুলো কেমন আসে এবং আপনার অ্যাডের মধ্যে এই যে ওভারঅল ক্লিক থ্রু রেটটা কেমন ওভারঅল এখন কোয়ালিটি কেমন এই বিষয়বস্তুগুলো ওভারঅল মিলেই হলো হিস্টোরিক্যাল পারফরমেন্স আচ্ছা তাহলে এই ছয়টা বিষয়ের উপর এই ছয়টা বিষয়ের উপর গুগল গুগলের মেশিন লার্নিং একটা স্কোর দিয়ে দেয় সেই স্কোরটা যার যত বেশি হবে তার অ্যাডের পজিশন তত উপরের দিকে থাকবে 
শুধু এই বিষয়টার উপরে না মানে গুগল গুগল কোয়ালিটি স্কোরটা দেয় দুটো বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটা হচ্ছে এই বিষয়গুলো আর একটা হচ্ছে টাকা যে যত টাকা বেশি দিবে এবং যার কোয়ালিটি স্কোর মানে এই বিষয় বস্তুগুলো এই রিলেভেন্সি গুলো যত বেশি থাকবে তার হচ্ছে অ্যাড পজিশন সবার উপরে থাকবে আমরা এই বিষয়টা যদি বা এই 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 স্টেপে আসলে আমরা জানতে পারবো আচ্ছা তাহলে আমি আশা করি আপনারা এই যে ছয় প্রকার যে এখানে বিষয়টা আছে গুগলের কোয়ালিটি স্কোর কাউন্ট করার বিষয় এই ছয় প্রকার বিষয়বস্তু আপনারা বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন আসেন একটু নিচের দিকে একটু তাকাই এখানে একটা স্লাইড শো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বলা আছে যে গুগলের অ্যাডস এর পজিশন গুগল অ্যাডস পজিশনটা গুগল কিভাবে কাউন্ট করে পজিশন বলতে কি এই যে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার তাহলে এই এক দুই তিন নাম্বার পজিশন গুগল কাউন্ট করে দুটো বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটা হলো এই যে বিডিং এই যে টাকা দেওয়ার প্রবণতা আর একটা হচ্ছে স্কোর এই দুটো বিষয়ের উপরেই গুগলের র্যাঙ্কিং পজিশনটা কাউন্ট করে আচ্ছা এখানে একটু বোঝার চেষ্টা করি যে আচ্ছা তার আগে এখানে আসার আগে আমরা এখান থেকে একটু বুঝে নিয়ে এসে আরেকটু যেমন ধরেন যে ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে আসলো ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে আসলো আসলো আচ্ছা নতুন ক্লায়েন্ট হতে পারে পুরাতনও হতে পারে ধরেন নতুনই আসলো ক্লায়েন্ট একটা নতুন ক্লায়েন্ট আসছে নতুন ক্লায়েন্ট আসলে তার জন্য আমরা কোয়ালিটি স্কোর ইন্টারেস করতে পারবো আমাদের হাতে কতটুকু সেই মানে পার্সেন্টেজটা আছে আচ্ছা সেই বিষয়ে একটু বোঝেন ল্যান্ডিং পেজ রিলিভেন্স ওয়েবসাইট তো ক্লায়েন্ট তৈরি করেই আপনার কাছে আসবে একটা ক্লায়েন্ট ওয়েবসাইট তৈরি করেই একদম এ টু জেড তৈরি করেই আপনার কাছে আসবে তাহলে আপনার কাছে আসলো আপনি যে কিওয়ার্ড গুলো রিসার্চ করছেন ওই কিওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে তার ল্যান্ডিং পেজটা রিলিভেন্সি কম যেমন আমরা নেমসিপে দেখলাম কম তাহলে কি এখানে আপনার হাত আছে আমাদের তাহলে এখানে হাত নেই কারণ ওয়েবসাইট তো অলরেডি ক্রিয়েটেড অলরেডি ওয়েবসাইট সেট আপ সব কিছু ওকে এখন আপনি চাইলেও আপনি গুগল আর্টস এক্সপার্ট আপনি জানেন যে কিওয়ার্ড রিলিভেন্সি নেই সরি ল্যান্ডিং পেজ রিলিভেন্সি নেই তবুও কিন্তু আপনি চাইলে এটা চেঞ্জ করতে পারবেন না যেহেতু ওয়েবসাইটটা অলরেডি তার তৈরি করাই আছে বাধ্য হয়ে আপনাকে ওভাবেই ক্যাম্পেইনটা করতে হবে তাহলে এই বিষয়টাও আমাদের হাতে নেই কিওয়ার্ড রিলিভেন্সিটাও আমাদের হাতে নেই এটাও আগে থেকে সে তৈরি করে নিয়ে আসবে অ্যাড কপি রিলিভেন্সি এই বিষয়টাতে আমাদের ফুলফিল ভাবে আমাদের কিছু করার আছে অ্যাড কপি রিলিভেন্সিতে আমাদের কি কি করার আছে দেখেন কারণ এই বিষয়বস্তুগুলো এই অ্যাডের এই হেডলাইনটা এবং এই ডেসক্রিপশনটা এটা আমাদেরই তৈরি করতে হবে তাহলে এই অ্যাড কপি রিলিভেন্সিটা আমরা কিন্তু ফুলফিল ভাবে করতে পারবো কারণ এখানে আমাদের হাত আছে এইটা আমাদের ঠিকঠাক ভাবে আমরা করতে পারবো আচ্ছা তারপরে আসেন অ্যাকাউন্ট ওভারঅল অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি তো আমরা চেঞ্জিং করতে পারবো না কারণ ভাই নতুন একটা বিজনেস প্রথম অ্যাড দিচ্ছে তাহলে গুগল গুগল তো কাউন্ট করবে গুগল র্যাঙ্কিং দেবে যে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্টটা পুরাতন তাকে বেশি গুগল প্রায়োরিটি দিবে আপনি নতুন আপনি তো মাত্র গুগল অ্যাডস এর প্ল্যাটফর্মে আসলেন আপনাকে গুগল এসকো তত বেশি দিবে না আচ্ছা তারপরে তাহলে আমাদের এখানেও কোনো আমাদের হাত নেই রুবেল মল্লিক ভাই রুবেল মল্লিক ভাই আপনি আর্ট করতেছেন কেন ভাই একটু লেখালেখি করতেছেন কেন আমি একটু আপনাকে রিমুভ করে দিই জুম থেকে রুবেল মল্লিক সাহেব আচ্ছা এ এটা হলো ফার্স্ট টাইম আপনি করলেন এই জন্য দিলাম না আশা করি নেক্সট টাইম আপনি এটা করবেন না আপনারা যারা নতুন আছেন যারা নতুন আছেন আপনারা এই যে এই কোন কাজ এই কোন সেটিং এর কাজ কি হ্যাঁ এই যে যেমন ধরেন যে এই যে পার্টিসিপেন্টের কাজ কি এই যে রিয়াকশনের কাজ কি অ্যাপস এর কাজ কি হোয়াইট বোর্ড মানে হোয়াইট বোর্ডের কাজ কি নোটের কাজ কি এই যে টুলস বার গুলো আছে এগুলো কাজ কি সেটা আপনার ক্লাসের সময় এসে আপনাকে এক্সপেরিমেন্ট করার প্রয়োজন নেই আপনি ক্লাস শেষে আপনি একাই জমে আসবেন সেখানে আপনি খুব সুন্দর করে আপনি আপনি সেটা দেখেন এই বিষয়গুলো কি এই বিষয়গুলো কি ক্লাসের মধ্যে এইসব ডিস্টার্ব তো অবশ্যই করা যাবে না আর নেক্সট টাইম যদি নেক্সট টাইম শুধু উনি না যে কোনো ভদ্রলোক করলেই আমি আসতে করে লিভ দিয়ে দেবো ওনাকে জুম আজকে জুম থেকে উনি কিন্তু আজকে ক্লাস করতে পারবেন এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন আচ্ছা আচ্ছা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন করলেন যে ল্যান্ডিং পেজটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজটা কি ল্যান্ডিং পেজটা হলো এই যে এই ওয়েবসাইট এই ব্লু হোস্ট এই ব্লু হোস্ট ওয়েবসাইটের এই যে বিষয়বস্তুটা আছে না এই ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো আছে এই যে পেজগুলো আছে এই যে পেজগুলো আছে ওভারঅল এই বিষয়বস্তুগুলো পুরোটাই হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ 
এটা কি মূলত ল্যান্ডিং পেজ বলো তার মানে এটাও হোস্টিং তার মানে এটাই হোস্টিং আবার এই যে হোস্টিং এর মধ্যে যে বিষয়বস্তুগুলো আছে এগুলো পুরোটাই হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ এটাকে আবার ল্যান্ডিং পেজও বলে আচ্ছা যদি বা এই বিষয়গুলো ছিল আমরা আস্তে 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 জানতে পারবো তারপরে আসে ক্লিক থ্রু রেট ক্লিক থ্রু রেডে আমাদের কিছু করার আছে কারণ ক্লিক থ্রু রেটটা মানুষ তো ক্লিক করবে অ্যাড কপি মানে অ্যাড কপি দেখে মানুষ কিন্তু এই ওয়েবসাইটের ভিতরে কি আছে সেটা থেকে ক্লিক করে না এই ওয়েবসাইটের হেডলাইন ডেসক্রিপশনের বিষয়বস্তুগুলোর দেখেই কিন্তু সে ক্লিক করে আমি ওয়েব হোস্টিং খুঁজতেছি তার মানে কি রে ওয়েব হোস্টিং তো কি দেখতেছি হেডলাইনে বড় করে ওয়েব হোস্টিং লেখা তার মানে ব্লু হোস্ট ওয়েব হোস্টিং সেল করে বা আমি এখানে ওয়েব হোস্টিং এর সেবা নিতে পারি তার মানে আমি এখানে ক্লিক করি কিন্তু আপনার যদি অ্যাডের হেডলাইনের মধ্যেই ওয়েব হোস্টিং কথাটা না থাকে তাহলে মানুষ এখানে বুঝবে কিভাবে যে আপনি এখানে ওয়েব হোস্টিং সেল করে বা ওয়েব হোস্টিং এর সেবা দেন যেমন এই যে নেমসি স্টার হোস্টিং ইউর ওয়েবসাইট সে এখানে কোনো ওয়েব হোস্টিং কথা নেই তাহলে অ্যাজে যারা বিগিনার প্রথম ওয়েব হোস্টিং কিনবে তখন কিন্তু ভাই তারা এই জায়গায় আগে ক্লিক করবে এই জায়গার থেকে কারণ কি এখানে কি ভাই স্টার হোস্টিং ইউর ওয়েবসাইট না আমার ওয়েব হোস্টিং দরকার আমি এখানে না যে আবার দেখেন এই জায়গার মধ্যে দেখেন এই যে হোস্ট গেটো এরও কিন্তু হেডলাইনের মধ্যে ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডটা নাই তার মানে কি আমি এখানে ক্লিক করব দেখেন এখানে কি প্লান স্টার্টিং অ্যাড আর এস এই বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে কথাবার্তা শেয়ার আইপি ডিভিএস এই বিষয়গুলো তারা দেয় মানে হোস্টিং এর আবার বিভিন্ন ভাগ আছে সেগুলো তারা দিচ্ছে তাহলে কিন্তু আমি এখানেও ক্লিক করবো না আমি কিন্তু এইখানে ক্লিক করবো কারণ ওই হোস্টিং দরকার এই হলো ক্লিক থ্রু রেট বাড়ার যে পার্সেন্টেজটা সেটা সেটাতে আমাদের হাত আছে হিস্টোরিক্যাল পারফরমেন্সে আমাদের তেমন একটা হাত নেই আচ্ছা এই বিষয়গুলো আমরা জানতে পারলাম এখন যদি আমরা একটু নিচের পজিশন ইয়ার স্লাইড শোটাতে আসি এখানে যেটা আছে গুগল এর পজিশন ধরেন চারজন ব্যক্তি ক্যাম্পেইন করতেছে মানে গুগলে অ্যাড দিচ্ছে চারজন ব্যক্তি গুগলে অ্যাডস দিচ্ছে আচ্ছা অ্যাডভার্টাইজার ওয়ান অ্যাডভার্টাইজার টু অ্যাডভার্টাইজার থ্রি অ্যাডভার্টাইজার ফোর চারজন ব্যক্তি গুগলে অ্যাড দিচ্ছে আচ্ছা তাহলে কার অ্যাডটা সবার উপরে থাকে চারজন ব্যক্তি অ্যাড দিচ্ছে অ্যাড তো দেয় হাজার 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 মানুষ অ্যাড দেয় বা শ শ মানুষ অ্যাড দেয় কিন্তু কার অ্যাডটা অ্যাবসুলুট টপ পজিশনে থাকবে সেই বিষয়টি কিন্তু আমাদের এই চিত্রের মধ্যে আমরা বুঝতে পারবো অ্যাডভার্টাইজার ওয়ান সিপিসি বিট ম্যাক্স সিপিসি বিট মানে ম্যাক্সিমাম সিপিসি বিট ম্যাক্সিমাম মানে কি সর্বোচ্চ সিপিসি বিট মানে কি সিপিসি হলো কস্ট পার ক্লিক সিপিসির অনুরূপ হলো কস্ট পার ক্লিক মানে এখানে অ্যাডভার্টাইজার ওয়ান বলতেছে যে কোনো একজন ব্যক্তি যদি অ্যাডের মধ্যে ক্লিক করে তাহলে আমি তিন ডলার দেব তাহলে ক্লিক বলতে কোথায় এই যে এই যে ওয়েব হোস্টিং অ্যাড এই যে এখানে যদি ক্লিক করে এইখানে যদি খালি অ্যাডের মধ্যে শুধু যদি ক্লিক করে তাহলেই তিন ডলার দিবে কে অ্যাডভার্টাইজার ওয়ান আচ্ছা অ্যাডভার্টাইজার টু বলতেছে সিপিসি বিট আমি আমার অ্যাডের মধ্যে কেউ ক্লিক করলে আমি চার ডলার দেব অ্যাডভার্টাইজার থ্রি সে বলতেছে আমি ছয় ডলার দেব অ্যাডভার্টাইজার ফোর সে বলতেছে আমি আট ডলার দেব তার মানে অ্যাডভার্টাইজার ফোর গুগলকে ক্লিক করলে সর্বোচ্চ টাকা দিচ্ছে তার মানে তো গুগলের এই অ্যাডভার্টাইজার ফোর কেই এই এই ওয়েবসাইটটাকে সবার উপরের দিকে থাকা উচিত ছিল কারণ এই গুগলে তো বেশি টাকা দিচ্ছে গুগলকে কিন্তু গুগল যা যে বেশি টাকা দেয় সেটার উপর টাকার উপর নির্ভর করে গুগল কখনো পজিশনটা কাউন্ট করে না তাহলে বিষয়টা দেখেন কত মানে কার্যকর একটা মেশিন লার্নিং বা একটা সিস্টেম যে ওকে সর্বোচ্চ টাকা দেওয়া সত্ত্বেও ও সবার উপরে তার একটা রাখে না তাহলে সে রাখে সকল বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে আমরা আসলে একটু আমরা বুঝি তাহলে অ্যাডভার্টাইজার ওয়ান তিন ডলার দিবে টু দিবে ফোর ডলার থ্রি দিবে সিক্স ডলার ফোর দিবে এইট ডলার কোয়ালিটি স্কোর অ্যাডভার্টাইজার থ্রি মানে অ্যাডভার্টাইজার ওয়ান এর হলো আট এইট কোয়ালিটি স্কোর এইট ওই যে কোয়ালিটি স্কোর কি এই যে কোয়ালিটি স্কোর এই যে বিষয়বস্তুগুলো এই যে বিষয়বস্তুগুলো এই বিষয়বস্তুগুলো যে একটা স্কোর আছে সেটা গুগল কাউকে দেখতে দেয় না আপনিও দেখতে পারবেন না আমিও পাবো আমিও পাবো না কেউ পাবে না দেখতে এটা গুগলের মেশিন লার্নিং ভিতরে ভিতরে এটা কাউন্ট হয় ঠিক আছে তাহলে কোয়ালিটি স্কোর এক থেকে দশ সর্বনিম্ন এক সর্বোচ্চ হলো দশ তাহলে সেই স্কোরটা গুগল সেই স্কোরটা গুগল ভিতরে ভিতরে খেলা করে তাহলে অ্যাডভার্টাইজার ওয়ানের কোয়ালিটি স্কোর হলো এইট অ্যাডভার্টাইজার টুর হলো ফাইভ থ্রির হলো টু এইটের হলো ওয়ান 
এই দুইটা এই যে টাকা এবং স্কোরের গুণফল যার যত বেশি তার অ্যাডের র্যাঙ্কিং তত উপরের দিকে থাকে তাহলে দেখেন অ্যাডভার্টাইজার দিবে তিন ডলার তিন গুণন আট তিন এসছে চব্বিশ তার র্যাঙ্কিং পজিশন হলো মানে তার হচ্ছে ইয়া কত স্কোর কত চব্বিশ তার মানে তার পজিশন এক নাম্বার মানে এই জায়গাতে তার সে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাডভার্টাইজার টু তার সে দিচ্ছে হলো চার ডলার গুগলকে ক্লিক করলে তার কিন্তু স্কোর পাস তার দুটোর কোন ফল তার পাশে কুড়ি বিশ তার পজিশন দুই নাম্বার এভাবে এ দেখেন আট ডলার দিচ্ছে অ্যাডভার্টাইজার ফোর দিচ্ছে আট ডলার কিন্তু তার কোয়ালিটি স্কোর এক তাহলে তার স্কোর তো কমে যাচ্ছে আট এক আট এই যে আট পজিশন চার নাম্বার তাহলে আমরা ক্লায়েন্টকে ক্লায়েন্ট যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করে ভাই যে আমি যখন কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দিই আমার পজিশন আমি আমার অ্যাড দেখি আমার ওয়েবসাইট পাই আমি সবার নিচের দিকে কেন আমি সবার উপরের দিকে পাচ্ছি না তার মানে তুমি ভালো গুগল অ্যাডস এক্সপার্ট না তখন যে ক্লায়েন্ট এটা বলে আপনি ক্লায়েন্টকে বলবেন যে গুগল অ্যাডস এর কোয়ালিটি স্কোর গুগল যে বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে সেই বিষয়ের উপর যেমন ল্যান্ডিং পেজ কিওয়ার্ড ইলেভেন্সি অ্যাড কপি ইলেভেন্সি ওভারঅল অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি ক্লিক থ্রু রেট এই বিষয় বস্তুগুলোর উপর এবং টাকা দেওয়ার টাকা মানে সিপিসি দেওয়ার সিপিসি মানে অ্যামাউন্ট এই দুটো জিনিসের উপর গুগলের কোয়ালিটি স্কোর গুগল র্যাঙ্কিং পজিশনটা কাউন্ট করে তো এখানে আমার হাত নেই হ্যাঁ হাত আছে কোন জায়গায় তুমি ভাই বাজেট বাড়ায় দাও তুমি তোমার টাকা বাড়ায় দাও এর পজিশন চব্বিশ তাহলে একে পঁচিশ হতে গেলে এই যে অ্যাডভার্টাইজার ফোর কে যদি পঁচিশ হতে হয় তাহলে কত শর্ট মানে অ্যাডভার্টাইজার ফোর কে যদি পঁচিশ স্কোর হতে হয় তাহলে শর্ট কত হচ্ছে চব্বিশ থেকে আট মাইনাস করেন মানে পঁচিশ থেকে আট মাইনাস করেন তাহলে কত হয় সতেরো তাহলে তাহলে গুগল কে তাহলে অ্যাডভার্টাইজার ফোর কে সতেরো ডলার সিপিসি দিতে হবে সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন আমাদের আজকে ক্লাস প্রথম রঞ্জন আমরা আজকে আমাদের ক্লাস শর্ট হবে যেহেতু টপিকটা শর্ট আগামী ক্লাসে আমরা গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট আমরা কিভাবে তৈরি করতে হয় গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস ল্যান্ডের কাছ থেকে কিভাবে নেব এই সকল বিষয়বস্তুগুলো আমরা আগামী ক্লাস থেকে দেখব মানে আমাদের গুগলের যে ফ্রন্ট পেজ মানে মানে গুগলের যে অ্যাডের যে উপরের বিষয়গুলো ছিল সেগুলো আমাদের ক্লিয়ার আমরা এখন গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্টের ভিতরে চলে যাব সেটা আগামী ক্লাসে যাদের কোশ্চেন আছে তারা কোশ্চেনগুলো করে নেন যারা ক্লাসে বুঝতে পারে নাই তারাও রেজেন্ট করেন আমি শুধু দিচ্ছি কথা বলার জি তৈবুর ভাই বলেন তৈবুর ভাই ভাই ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রশ্ন ছিল যে কোন ওয়েবসাইট এর কোয়ালিটি স্কোর কিভাবে জানা যায় এটা তো আপনি জানতে পারবেন না এটা তো জানার উপায় নেই থাকলে তো থাকলে তো ভালোই হইতো তাহলে সে বলতো সে দেখতো কি আমার স্কোর হলো দেওয়া আছে আট আপনার স্কোর জেনেও তো আপনার লাভ নেই আপনার অন্যদের স্কোর তো আপনি জানতে পারতেছেন ধরেন আপনার টাইম আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ রিলিভেন্সি কিওর রিলিভেন্সি এবং অ্যাড কপি রিলিভেন্সি এই যে বিষয়গুলো হিস্টোরিক্যাল পারফরম্যান্স এগুলো আমি শুরু থেকেই ছিলাম না আমি অলরেডি দশ পনেরো মিনিট ঢুকছি আমি তাহলে ক্লাসটা ফুললি দেখবেন ফুললি দেখলেই আপনি এই বিষয়গুলো বুঝে যাবেন কারণ আমাদের এই বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে সাড়ে দশটায় 
আমি তো সাড়ে দশটাই ঢুকলাম তাহলে আপনি এই বিষয়গুলো না বুঝলেন আচ্ছা দেখি আর আর কারো আপনার মতো প্রশ্ন আছে তাহলে আমি সেই বিষয়ে নিয়ে আবার জি শোনাবো বলেন আমাদের হাত আছে আমাদের হাত শুধু অ্যাডকোপির মধ্যে আছে এবং ক্লিক থ্রু রেটের ক্ষেত্রে আছে এই বাকি গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের হাত নেই তাহলে ক্লায়েন্ট যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করে যে আমার আমি কেন ফার্স্ট পজিশনে নেই তাহলে তার কারণগুলো এই বিষয়গুলো তাকে ব্যাখ্যা করতে হয় যেহেতু আমি এটা আমি আপনাদের দিয়ে দিলাম আপনি সেভাবে ক্লায়েন্টকে যদি বা এই ধরনের ক্লায়েন্ট আসলে খুব কম মানে ওয়ান পারফেক্ট আপনি আপনার লাইফে নাও পেতে পারেন ওই যে আপনি বলছেন না যে এক নাম্বার পজিশনে যারা না আট ডলার যে দিছে ওইটা ওইটা তো পঁচিশ ডলার লাগবে তারপরে তাহলে তো সতেরো ডলার লাগবে না 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 এইখানে তো এইখানে তো হলো সতেরো ডলার হচ্ছে না এখানে তো হচ্ছে দেয়াই আছে না বিষয়টা তো এরকম না দেয়াই আছে এটা আলাদা আলাদা আর সতেরো ডলার আর এক জায়গায় দিবেন সেটা আলাদা তাহলে দুই জায়গায় হচ্ছে দুই জায়গা মানে আপনি তো ডলার তো দুই জায়গায় দিতে পারবেন না দেখলাম না তখন আপনি এই বিষয়গুলো একটু হালকা করে ব্যাখ্যা করলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ আর এই ধরনের ক্লায়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট আমি আবার বলতেছি ওয়ান পার্সেন্ট কিন্তু আমরা যেহেতু গুগল অ্যাড শিখতেছি আমাদের জানা জরুরি ক্লায়েন্ট জিজ্ঞাসা করুক বা না করুক আমাদের জানা জরুরি যার কারণে আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করবো বাসার ভাই বলেন জি ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম ভাই ওই যে আমার আমি কিছু দেখতে পারি না ওইখানে এর আগে একদিন আপনি স্ক্রিনশট দিয়েছিলাম আপনি গুরুত্ব দেন না এখানে এটা আপনি তাহলে এটা কি কোথায় থেকে যে কি করছেন আপনি তাহলে নিজেও জানি না আসলে যে আমি কি করছি ডান দিকে তিনটা ডট আছে তোমার নিচে দেওয়া থেকে ক্যাপশন এই ক্যাপশনটা দেওয়া আছে হচ্ছে ক্যাপশন ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ আপনার এখানে ইংলিশ দেওয়া আছে আসবে না আমার কোয়েশনটা একই ছিল যে আসলে আমরা ওয়েবসাইট এর কোয়ালিটি কিভাবে এটা আসলে কি আসলে এর কোন আছে কিনা সমাধান আছে কিনা এটা সমাধান হলো আপনি যদি ওয়েবসাইটের এই কোয়ালিটি স্কোরটা যদি ইম্প্রুভ করতে চান এটা ওয়েবসাইটটা হতে হবে আপনার নিজের হ্যাঁ নিজের হতে হবে আর এই বিষয়টা হলো কিওয়ার্ড তো আপনি যে গুগল অ্যাডস রান করবেন একটা কিওয়ার্ড দিয়ে তো করবেন জি 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 কিওয়ার্ড তো অনেকগুলো হবে তো সব কিওয়ার্ডে আপনি কিওয়ার্ড রিলেভেন্সিও করতে পারবেন ও বুঝতে পারছেন তো এই যে নিয়ে আসলে এই স্কোর কত দিচ্ছে লো হয়ে গেল এগুলো নিয়ে আসলে চিন্তা করার কিছু নেই না না কোশ্চেনটা করার কারণ হচ্ছে মানে আমাদেরও একটা ওয়েবসাইট করতেছি তো এই জন্য আর কি 
যা শুধু এই যে যে বিষয়টা যে আপনি যে ওয়েবসাইট মানে আমি তো বললাম যে এই আমরা তো গুগল আর সিপিসি ক্যাম্পেইন করব অনেকগুলো কিওয়ার্ড দিয়ে সব কিওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে তো আপনি কিওয়ার্ড লেভেল সেটা আপনি 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 করতে পারবেন না মানে সব কিওয়ার্ড কি আপনি এই ওয়েবসাইটের মানে তোমার যে কন্টেন্টের মধ্যে রাখতে পারবেন তো সম্ভব না 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 সেটাই তো এটা নিয়ে আসলে টেনশন কিছু নাই স্যার গুগল এই বিষয়গুলো দেখে সেই বিষয়গুলো আপনি যে সেটা ইকিও রাখেন যে আপনি যে সার্ভিসটা দেন সেই সার্ভিসের কথাবার্তাগুলো আপনার ওয়েবসাইটের ল্যান্ডিং পেজে আছে কিনা क्वेश्चन अच्छा भलो लैपटपे ল্যাপটপে ল্যাপটপের যে মডেল ইয়াটা আছে সেটা আছে যে ল্যাপটপের নামটা দেখেন আপনি কি দিবেন হতে পারে ল্যাপটপের জুম আলাদা আমি বিকেলে যখন সাপোর্ট ক্লাসে দিছিলাম তখন শাপলা খাতুন দিয়ে আমি ল্যাপটপ থেকে জুমে অ্যাটেন্ড হইছি তখন শাপলা খাতুন ছিল এখন এলসি চলে আসছে আমি মানে ওইটা আপনি দেখতে পাচ্ছি আমি এটা ফোন থেকে আপনারে বলছি ল্যাপটপের যে ল্যাপটপ থেকে যে জুম এটা আসছে জুমে আসছেন সেই জুম প্রোফাইলে দেখেন কি নাম দেয়া আছে সেটা আগে ইনশিওর করুন এলসি এলসি আছে কিন্তু কইটা আমি শাপলা খাতুনে দেই একই সেমি এটা আমি দুই জায়গায় করছি কিন্তু আজকে না দুপুরে সাপোর্ট ক্লাসে আসছে আপনি ল্যাপটপ এবং মোবাইল দুই জায়গার জুমেই আপনি হোম প্রোফাইল বাটনে যে দেখেন প্রোফাইলে যে দেখেন কি নাম দেয়া আছে সেটাই শাপলা খাতুন করে দেন তাহলেই হয়ে যাবে समस्या আমি দুই জায়গা থেকে আপনার সাথে আমি 
মাইক্রোফোনে তখন এই ছোট ছোট কথা থাকতে পারে আপনার কম্পিউটারে যে আমার ল্যাপটপ আপনার ল্যাপটপে যে ডিফল্ট ভাবে যে ইয়েগুলো দেওয়া হয় মাইক্রোফোন গুলো দেওয়া হয় মানে সোনা প্লাস গলা হয়তো সেখান থেকে কোনো ইয়োর আছে আর এর আগে কি মানে আপনি এর আগে আপনি এর আগে যখন কোনো ক্লাস করছিলেন তখন কি এই ধরনের সমস্যা হচ্ছিল আমি দেখাচ্ছি হ্যাঁ দেখাচ্ছি ওনারা বলছে যে ঠিক হবে না কালকে যে রজত রায় ভাই ঠিক করে দিয়েছিল ব্লুটুথ দেওয়া হচ্ছিল কিন্তু ক্লাস করতে কেবল হচ্ছে না তাহলে আমি দুই জায়গা থেকে তাহলে থাকবো এই পত্রিকা ল্যাপটপ থেকে জি আচ্ছা এটাই বলছি আমরা যে ক্লায়েন্ট এর ওয়েবসাইট টা র্যাঙ্কিং এ নিব ওখানে কি আমাদের বিপিএন টা ইউজ করতে হবে নাকি আমরা বাংলাদেশ থেকে যদি আপনি দেখতে চান যে রেজাল্ট পেজে কেমন আসে সেক্ষেত্রে ভিপিএন দিয়ে দেখতে হবে তাহলে উপায় আর ক্লায়েন্ট সেক্ষেত্রে আপনি যা কখনো বলে সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট নরমাল দেখলে বলেন জি ভাইয়া বলেন সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট এর ক্লায়েন্ট যদি দেখতে চায় যে তুমি আমাকে দেখাও আমার একটা গুগলে কেমন দেখাচ্ছে তাহলে ক্লায়েন্ট কে বলতে হবে তোমার লোকেশন থেকে তুমি সার্চ দিয়ে এই কিওয়ার্ড গুলো দিয়ে সার্চ দিয়ে তুমি একটু মানে ফাইন্ড আউট করো কারণ যেহেতু আইপি সেন্স আমি পাইছি কিছু তারপরে একটা বলি আমাদের কি সাড়ে দশটা থেকে ক্লাস চলবে হ্যাঁ আমাদের ক্লাস কন্টিনিউসলি ঈদের বন্ধ পর্যন্ত আমরা সাড়ে দশটায় ক্লাস আমাদের যে ডেটটা দেওয়া আছে সেই ডেট ওয়াইজ সাড়ে দশটায় ক্লাস সাপোর্ট ক্লাস দুপুর দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত এক ঘন্টা এবং রাত রাত হচ্ছে বারোটা থেকে একটা এক ঘন্টা কারণ হচ্ছে মানে অত রাতে রাখা হয়েছে এই কারণে যারা চাকরিজীবী ব্যক্তিরা আছেন ওনারা তো দিনের বেলা সাপোর্ট নিতে পারবেন না তো দিনের বেলা যদি আমরা দুইবার সাপোর্ট দিই তাহলে তো আসলে তারা সাপোর্ট বঞ্চিত থাকতেছে আমরা যে আমরা তো ওয়েবসাইট এর জন্য আর কি গুগল আসতে পারি ঠিক আছে তো ওই ওয়েবসাইট এর ভিতরে যে কিওয়ার্ড গুলা সেট করা ঠিক আছে তো আমরা কি ওই কিওয়ার্ড সার্ভিস আমরা যে যখন রান করব তখন কি কোন আলাদা ভাবে ওই কিওয়ার্ড গুলো দেওয়ার কোন প্লাই সিস্টেম আছে না জি অবশ্যই আছে ও আচ্ছা ঠিক আছে এইটুকুই খালেদুর রহমান আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার হাজবেন্ড কি আপনার ইউটিউব চ্যানেলে কি খবর আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া এখন আস্তে আস্তে গ্রো হচ্ছে আপনার কথা মনে হয় যে ভাইয়া তো বলছিল যে হবে হবে তো এখন বুঝতেছি যে আস্তে আস্তে সবকিছু
এটা না এটা না দুই নাম্বারটা হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া আপনি তো বললেন যে আর হচ্ছে স্কোর দুইটা গুণ হয়ে তারপরে মানে মেন স্কোরটা আসবে তো এখানে আপনি হচ্ছে বললেন যে আট আট ছিল চারের আর ওর স্কোর ছিল ওয়ান তাহলে ওর হচ্ছে র্যাঙ্ক ছিল আট তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা স্কোর তো গুণ হবে তাই না গুণ হয়ে তারপরে এটা হচ্ছে পজিশন আসবে তো আমি কি করে মানে চার নাম্বার জন কি করে বুঝবে যে এক নাম্বারের স্কোর এত আছে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ওয়েবসাইট সাত নাম্বার পজিশনে আছে আচ্ছা আমি আরো আরো দুই সেটটা দশটা কি ওয়ার্ডে আমাকে দেখতে হবে যে বাকি কি ওয়ার্ড দিয়ে মানে সেটা কোথায় দেখাচ্ছে এমন ধরেন যে আরো দশ বারোটা কি আপনি সার দিলেন সেম ভাবে ছয় সাত নাম্বার পজিশনে থাকে তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি কোয়ালিটি স্কোরে মাইল খাচ্ছেন তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে যে তখন আপনার অ্যাড যেহেতু চলতেছে তাহলে এই চলা অবস্থায় কি আপনার ওয়েবসাইটটাকে আপনি রিড করতে পারেন কখনোই পারেন না তো যার ফলে আমাদের কি কি করা দরকার তার মানে আমাদের এই যে বাজেটিংকে বাড়াই দেওয়া দরকার সিপিসিটা বাড়াই দেওয়া দরকার তাহলে তো সিপিসি বাড়াই দিলে স্কোর বেশি হয়ে যাবে না তখন আপনি সেটাকে আপনি তোমার উন্নতির দিকে নিয়ে আসতে পারেন দিঘি <laughs> মানে চলচ্চিত্র নাইকি হলো দিদি ঠিক আছে আর আপনার আর আপনার কম্পিউটার হয়ে আছে হলো পরিমনি তাহলে আপনার কম্পিউটার পরিমনি আপনি হলেন দিঘি তাহলে কি আপনি আপনি পরিমনি হতে গেলে তো বহুত কিছু করতে হবে তাহলে ওই অবস্থাতে যদি করতে যান তাহলে তো আপনার সবকিছু মানে সব টাকাই শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন তো আপনার এলোমেলো হয়ে যাবে তো এই জন্য বিষয়টা যেমন পরিমনি একদিনে পরিমনির জায়গায় আসে নাই আস্তে 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 চলে আসছে এই জন্য আস্তে আস্তে এই ওভারঅল অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি বাড়াতে হবে আস্তে আস্তে বাড়বে অ্যাড কপি এগুলো আস্তে আস্তে বাড়বে আর কি হ্যাঁ কারণ মানে টাইম দিতে হবে জি রাইট কারণ একটা ওই যে বললাম গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট এর শুরুতে একটা নতুন গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট কখনোই ওল্ড অ্যাকাউন্ট এর মানে স্কোর কখনোই এক হবে না হুম হুম এই বিষয় তাই বলে এবারে এটা ক্লায়েন্ট কে বলতে যাবেন না যে তোমার পজিশন নিচের দিকে আছে তুমি বাজেট বাড়ায় দাও সিবিসি বাজেট বাড়ায় দাও দেওয়া আছে পাস তুমি 15 করে দাও তাহলে তুমি যার ফলে আপনি এগুলো জানেন বাট নিজের বিজনেস এর ক্ষেত্রে আপনি এটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবেন আর ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আমি কেন নিচে থাকি কেন উপরে যাই না এই প্রশ্নে আসার জন্য আপনার দিতে পারেন এটাই মূলত এই কথা বলছি ল্যান্ডিং পেজ আর হস্টিং ওই দুটো কথা আমি বুঝতে পারলাম একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিন ওকে ল্যান্ডিং পেজ আর কি নাকি সব মিলে এই বিষয়বস্তু গুলো ল্যান্ডিং পেজ এটাকেই হোস্টিং বলা হয় কারণ হোস্টিংটা হোস্টিং আর কি এই যে এই এই যে কন্টেন্ট গুলো আমরা এখানে রাখছি 
এখানে রাখাতে স্পেস দরকার হচ্ছে এই স্পেস এর বিষয়টাই হলো হোস্টিং দেখ হোস্টিং এর বিষয় যেমন আমরা যেমন আমরা পেন ড্রাইভ পেন ড্রাইভের মধ্যে স্পেস থাকে না মানে ওয়ান জিবি টু জিবি ফাইভ জিবি এইট জিবি স্পেস থাকে তার ভিতরেই আমাদের গান বাজনা হাবি জাবি থাকে তাহলে সেই গান বাজনা হাবি জাবি ল্যান্ডিং পেস আর হোস্টিং হচ্ছে সেই পেন ড্রাইভ এটা মানে এটা আসলে না বুঝলেও আমরা কোনো ক্ষতি নেই শুধু এটাই মনে রাখেন এই ওয়েবসাইটের সকল বিষয়বস্তু যেভাবে এখানে এখানে রাখা আছে এর এই এই বিষয়গুলোই হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজের বিষয় মানে এই ইউআরটাই ল্যান্ডিং পেজ ইউআর ল্যান্ডিং পেজ হোস্টিং একই জিনিস শুধু মানে ওয়েবসাইটটা তৈরি করার আগেই আমরা হোস্টিং করি মানে এই যে এই যে এই যে ওয়েবসাইটটা তৈরি হয়নি ধরে এই তৈরি তৈরি হওয়ার আগে থাকে হোস্টিং আর যখনই ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যায় সেট হয়ে যায় তখনই এটাকে বলা হয় ল্যান্ডিং পেজ ইউআরএল বা ল্যান্ডিং পেজ এই আর কি বিষয় খুব একটা मुस्ताफिजुरहमान ভদ্রাবাইবসাইটে অনুমান করতে পারি পারবো না যারা ফলাফলটা পাইছে এমন ফলাফল আসছে সেই ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আপনাকে দেখা যে এইরকম আপনারও আসতে পারে অমুকের মানে অমুকের মানে বিষয়টা হলো যে কিওয়ার্ড গুলো দিয়ে ফরকাস্টিংটা করতেছেন ওই কিওয়ার্ড গুলো দিয়ে গত বছর কেমন ফলাফল আসছে তার উপর ভিত্তি করে আপনাকে রেজাল্ট দিবে আরেকটা বিষয় ভাই যে আমরা তো মূলত অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করব ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে তাই না তখন এখানে কি কোনো ভাবে ল্যান্ডিং পেজ ল্যান্ডিং পেজ কি রান করা যায় আর ওয়েবসাইট ল্যান্ডিং পেজ তো একই জিনিস হচ্ছে তিনি আমার সাথে কথা বলবে ভিড় জমবে এখন সে আমি দেখছি যে যখন অর্ডার কনফার্ম করবে সেখানে জুমের অপশনটা আসে কিন্তু অর্ডার না করার আগে কি জুমের অপশনটা আসে সেটার জন্য মূলত করার সময় আসে না অর্ডার করার সময় আসে তাহলে আমার উচিত ছিল তাকে আগে অর্ডার কনফার্ম করতে পারতে না 
আমি তো সেটা জানি না কিভাবে করবো আমি যখন একটা কনফার্ম করলাম অর্ডারটা পাইলাম তখন দেখি ভিতরে অপশন আছে যে জুম করলে তখন আছে তার আগে আমি তাকে বলছিলাম যে তুমি আমি তাকে বলছিলাম যে তুমি তোমার মেলটা দাও আমি তোমাকে লিংক পাঠাচ্ছি পরে তারপর সে তো বুঝে গেছে আমি তো আর রুলস গুলো জানি না তখন হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আমার খেয়াল রাখবে ফাইবারে এই ক্ষেত্রে আমার খেয়াল রাখতে হবে কি বাইরের যদি জুমটা আপনি দেন মানে যে যে জুম থেকে আমরা ক্লাস করতেছি এই জুমটা যদি আপনি আবার ফাইবারের মধ্যে দেন এটা আবার মেসেজ বক্সে দেয়াটা ঠিক হবে না আপনি অর্ডার পেজে দিবেন দেয়ার পর জুমে আবার যে আবার এই মানে অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তা বলা যাবে না অসঙ্গতি বলতে মানে তোমার কথাবার্তা বলতে আমরা যেগুলো বুঝি নেগেটিভ সেন্সের কথাবার্তা এই বিষয়গুলো না সেখানে আপনার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস শেয়ার করা আপনি ব্যক্তি জীবনের আলাপ আলোচনা তারপর তাকে আপনি আকার ইঙ্গিতে বাহিরের দিকের কথাবার্তা বলতেছেন এই বিষয়গুলো ওখানে যা বললে আবার আপনার হয়ে গেল মাসুম <laughs> ভাই আজকে একটা কথা বলতে চাইছি ক্লাসের বাহিরে আজকে আপনার একটা ভিডিও দেখে অনেক হাসলাম ভাই ওই যে আপনি আপনার যে ফ্রিলান্সিং জীবনে যে একটা গল্প বললেন না ওই সময় আপনার মেজ মামার মামি বলল যে আমি ওইদিকে ছিলাম যারা হলো এই ফ্রিলান্সিং টাকে তারা ইসকামিং মনে করে জুয়া মনে করে মানে বিভিন্ন নেগেটিভ চিন্তা এখনো অনেকেই জানে না জানে না কিন্তু আমরা তো শুরু করছি হলো দুই হাজার ষোলো সাল ওই সালে ওই সময় আরো এই বিষয়গুলো মানুষ ইয়া মানে জানতো না অত বেশি এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক নিউজ টিউজ হচ্ছে এখন আস্তে আস্তে মানুষ এগুলো জেনে যাচ্ছে হ্যাঁ ভাই ওই যে আমার ক্লাসমেট অনেকেই আমার ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করে তুই কি করো কি করো মানে ওরা ফ্রিলান্সিং জিনিসটা জানি না ওরা কিন্তু আরো অনেক শিক্ষিত অনেক জায়গায় কাজ করে একটা মেয়ে আছে বান্ধবী ও হইছে আপনার নার্সিং এ নার্স নার্স সিনিয়র নার্স ও জিজ্ঞেস করতেছে ফ্রিলান্সিং কি যাদের আজকের টপিক নিয়ে কোন কোশ্চেন আছে কোন কিছু জানার আছে আপনারা নির্দ্বিধায় নিচের দিকে দেখবেন জুমে যে টাক্স বার্তা আছে সেখানে রিয়াকশন নামে একটা শব্দ আছে সেই রিয়াকশন ইউজ দিয়ে ক্লিক করবেন সেখানে ক্লিক করে রেজেন্ট নামে যে অপশনটা আছে নিচের দিকে সেখানে একটা ক্লিক করবেন তাহলে আপনার হাত আমরা দেখতে পারবো মানে আপনার বাস্তবিক হাত না আপনার হাত হ্যান্ড ইমোজ দেখতে পারবো দেন আমি আমি মনে করবো তখন যে আপনার কোনো কোশ্চেন আছে আপনাকে আমি আনমিউট করে দেবো দেন আপনি কথা বলবেন সাদিপুর ভাই রেজেন্ট করলেন আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ভাই আমি এই প্রশ্ন মানে এই ক্লাসের টপিক নিয়ে প্রশ্ন করতেছি না আমার প্রশ্ন হচ্ছে আউটসাইড আর কি আচ্ছা আমরা যে বাহির থেকে মনে করেন যে পেমেন্ট গুলো নিয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের কি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকাটা ইমার্জেন্সি না ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আপনি আউটসাইড পেমেন্ট নিয়ে আসতে কি আপনার কোনো কিছু থাকতে হবে না 
এইসব আপনি করতেও পারবেন না হ্যাঁ শুধু এই যে জুম থেকে টাকা নিয়ে আসা যায় বিকাশের মাধ্যমে সেটা থাকবে আপনার পারবে বিকাশ তো সবাই আছে আপনারা পাবেন আপনাদের খালি ভয় একটাই থাকবে এখন শুধু স্কিল্ড শুধু স্কিল্ড অর্জন করা স্কিল্ড আপনার পেমেন্ট আপনার হাত পর্যন্ত দেওয়ার তো বিষয় সাপোর্ট আমাদের থাকবে যেটা আপনি পারবেন না সেটা আপনার প্রয়োজন আপনাকে সেটা করতে হবে না আপনি যেটা পারবেন সেটাই আপনি করেন তাহলেই আপনি সফলভাবে ফিলান্সিং করতে পারবেন টাকাও নিয়ে আসতে পারবেন যেমন আপনি পোর্টফোলিও বানাতে পারবেন না কারণ পোর্টফোলিও যদি আপনি ফেসবুকে অ্যাডসন করে আপনার টাকা খরচ হবে তাহলে আপনি আপনার তো টাকাই নেই তাহলে আপনি ফেসবুকে অ্যাডসন করে কিভাবে পোর্টফোলিও বানাবেন সেক্ষেত্রে পোর্টফোলিও নেবেন আমার কাছে কোনো সমস্যা নেই আপনার গুগল অ্যাপস লাগবে পোর্টফোলিও নেবেন সেটা নেবেন মেসেজ মেসেজ আপনি জানেন না কিভাবে হয়তো এখন অ্যাবিলিটি নেই অ্যাবিলিটি হবে দুই তিন বছর পর সেই পর্যন্ত তো আপনাকে অপেক্ষা করা যাবে না সেক্ষেত্রে আমি দেব কিন্তু যেগুলো আপনারা পারবেন যেমন স্কিল্ড অর্জন কাজ শেখা ভালোভাবে ইংলিশের বিষয়বস্তুগুলো ক্লায়েন্টের সাথে মিটিং করার বিষয়বস্তুগুলো চর্চা করা এটা একটা স্কিল এটা কিন্তু স্কিলটার মধ্যেই পড়ে তো এই বিষয়গুলো আপনাকে ফোকাস দিতে হবে যেটা আপনি পারবেন না সেটা আপনাকে আমি বলবো না যে ভাই আপনি এটা এটা আপনারই থাকতে হবে আপনি করেন বিষয়টা এইরকম আর কি আমরা স্কিল অর্জন করি বাকি কথাবার্তা বাকি খেলা তো হবে তারপরে আপনি কিছুদিন আগে ওমরা করতে গেছিলেন নাকি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম ভাইয়া মেসেঞ্জার গ্রুপে সবাই একটা বিষয় পাইলেই অনবরত মেসেজ করতে থাকে এখন এই বিষয়ে আমরা নোটিশ গুলা পাই না যেমন গতকাল কে যে আপনি ইয়ে করলেন গত ক্লাসটা মিস ইয়ে করলেন নোটিশ দিলেন তারা কিন্তু অনেক মেসেজ দিয়ে এটারে অনেক উপরে পাঠিয়ে দিছে মানে একটা জিনিস আমরা আমরা তো আসলে সবাই এখানে মোটামুটি শিক্ষিত বা সামাজিক সোশ্যাল আমরা একটু বোঝা দরকার যে একজনের আপনার নোটিশ গুলা অন্তত আপনি টেলিগ্রাম গ্রুপে দিলে ভালো হয় না আমাদের এই আমাদের এই ভুল গুলো তো করা যাবে না ভাই কেন আমাদের নোটিশ তো আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে সহ দেওয়া আমি তো কেন এটা তো আমার দেওয়ার কথা হয়নি তো আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন যে টেলিগ্রাম গ্রুপে কিন্তু কেউ মেসেজ দিতে পারবে না এটা অনুমতি তাদের দেওয়া হয়নি তো এখানে কিন্তু আমি দিয়ে দিই কারণ এইখানে আমি যেটা দেবো সেটা সবাই দেখতে দেখা দেখতে পারার কথা আর যেহেতু আপনারা সকলে টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত আছেন তো অবশ্যই কোন যারা খুব ব্যস্ত থাকে তারা আসলে কি দুই তিন মানে দিনের বেলা বিশ বার চেক দেওয়ার সময় হয় না কারণ মেসেঞ্জার গ্রুপে সবসময় মেসেজ আসে নোটিফিকেশন আসে সবসময় চোখ দেওয়ার সময় হয় না এটা আমি বুঝি তো আপনারা একটু খেয়াল করবেন যারা একটু সময় কম পান তারা একটু খেয়াল করবেন যে টেলিগ্রামে কোনো আপডেট দেওয়া হচ্ছে কিনা টেলিগ্রাম নোটিফিকেশনটা আপনার কাছে যায় কিনা যদি যাচ্ছে 
তাহলে সেটা একটু দেখে নেবেন কারণ এখানে আপডেটটা মানে টেলিগ্রামে আমি ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু ছাড়া ছাড়া কোনো কিছুই দেয় না যেমন কোনো একটা ফাইল ক্লাস ভিডিও এবং কোনো নোটিশ আর ম্যাসেঞ্জারে সকলেই আসলে যে কোনো সময়ে কথাবার্তা মেসেজ টেসেজ করে বাথরুম গেলেও দেয় তো এই জন্য এই বিষয়গুলো একটু আমাদের এভাবে নিতে হবে তবে সবার উদ্দেশ্যে বলা আবারও যে আমাদের অহেতু কোনো কিছু মেসেঞ্জারের মধ্যে না দেয়া হ্যাঁ আছে ঠিক আছে সৈদ আসল ভাই তারপরে মাসুম ভাই বলেন মাসুম সাহেবের তো আপনার ইয়ে সমাধান হয়নি আচ্ছা আমি আর এজেন্ট দেখতে পাচ্ছি না যাদের কোশ্চেন আছে এজেন্ট করে ফেলেন আচ্ছা মোস্তাফিজুর রহমান ল্যান্ডিংল্ড নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের ভিতরে একটা নির্দিষ্ট পেজ কিংবা পেজের ভিতরে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট একটা প্রোডাক্ট পার্টিকুলার একটা প্রোডাক্ট আমরা কি এই তিন ভাবে একটা অ্যাড রান করতে পারি অবশ্যই এটাও পারি এটাও করা যায় তাহলে একটা ওয়েবসাইটকে নিয়ে একটা অ্যাড দেয়া যায় ওয়েবসাইটের ভিতরে নির্দিষ্ট একটা পেজকে নিয়ে অ্যাড দেয়া যাবে জি জি আর হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট পেজের ভিতরে যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেই একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্টকে দিয়ে আমরা অ্যাড রান করতে পারি জি 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 এটাও করা যায় আপনি <laughs> আপনার <laughs> আচ্ছা <laughs> আপনারা যদি একটু হলো এই বিষয়গুলো আগে থেকে সিনিয়র হয়ে যাচ্ছেন এই বিষয়ে নিয়ে কথাবার্তা করছি আপনারা হয়তো এই বিষয়গুলো জানাবেন ওকে ঠিক আছে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ক্লাস হচ্ছে আগামী আজকে হচ্ছে ঈদের আগে পর্যন্ত হচ্ছে বন্ধ দেওয়ার আগ পর্যন্ত হচ্ছে দুটা থেকে তিনটা এক ঘন্টা এবং রাত বারোটা থেকে একটা এক ঘন্টা আর ভিডিওটা আমি একটু পরেই আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি সবাই ভালো থাকে আল্লাহ হাফেজ